உங்களை எல்லாம் சந்திச்சதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் பயிற்சி முடிஞ்சு புதிய வேகத்தோட கடமை செய்ய காத்திருக்கிற உங்ககிட்ட மனந்திருந்து பேச போறேன் உங்க நன்மைக்காக சரியா சொல்லணும்னா மக்கள் நன்மைக்காக காரணம் நமது உண்மையான எஜமானர்கள் மக்கள் தான் ஓட்டு வாங்குற வரைக்கும் ஜனங்களை நாம எஜமானரா நினைக்கணும் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நாம எஜமானரா இருக்கணும் நாம மக்களுக்காக உழைக்கிறோம் ஆனா மக்கள் எப்பவுமே நம்மளை விரோதிகளா தான் நினைக்கிறாங்க காரணம் தப்பு நடக்காம தடுக்க வேண்டியவங்களே தப்பு பண்றவங்களுக்கு துணையா இருக்கிறதுனால சில தப்பு பண்றதுக்காக ஏசா டிபார்ட்மெண்ட்டே குறை சொல்றீங்க ஒன்னு ரெண்டு மந்திரிங்க தப்பு பண்ணாலும் ஆட்சியே சரியில்லைன்னு தான் மக்கள் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சில அதிகாரிகள் தப்பு பண்ணாலும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டே சரியில்லைன்னுதான் மக்கள் சொல்லுவாங்க அதை பத்திலாம் யாரு இப்ப கவலைப்படுறாங்க தேர்தலையும் தீபாவளி மாதிரி ஒரு பண்டிகை நாளா கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன ஒரு வித்தியாசம் தீபாவளிக்கு வேட்டு போடுறாங்க தேர்தலுக்கு ஓட்டு போடுறாங்க நான் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுத்தி இருக்கேன் பல இடங்கள்ல போலீஸ்காரங்களை மக்கள் எவ்வளவு கேவலமா மதிக்கிறாங்க நினைச்சு வேதனைப்பட்டிருக்கேன் பால் வண்டி வருதுன்னு குச்சி வருதுன்னு எலும்பு வருதுன்னு நாய் வருதுன்னு ஏன் மாமா வராருன்னு சொல்றாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் ராத்திரி பத்து மணிக்கு பிராந்தி கடையை பூட்ட வேண்டிய நேரத்தில் போலீஸ் வேணை கொண்டு போய் நிறுத்திக்கிட்டு அஞ்சு பத்து லஞ்சம் வாங்கினா எவன் போலீஸ மதிப்பான் கள்ளச்சாரையும் காய்ச்சலையும் கிட்டே கை கட்டி நின்று காசு கேட்டா எவன் போலீஸ மதிப்பான் குடிச்சிட்டு கலாட்டா பண்றவங்கள பிடிக்க போற போலீஸ குடிச்சிட்டு போனா மக்கள் எப்படி மதிப்பாங்க ஒரு சாதாரண கான்ஸ்டபிள் கூட தலையில தொப்பி வச்ச உடனே தன்னை கலெக்டர் நினைக்க ஆரம்பிச்சிடறாரு பவரை தவறா யூஸ் பண்றாரு போலீஸ்காரன் கையில பவர் இருக்கிறது மக்களை அடக்கி ஒடுக்கிறதுக்காக இல்ல பயமுறுத்துறதுக்காக இல்ல மக்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக அதை நூத்துக்கு தொண்ணூறு பேர் மறந்துடுறாங்க அப்படிப்பட்ட அதிகாரிகளை நீங்களும் ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுதான் என்னுடைய ஆசை உங்கள் நண்பன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போர்டு எழுதி வச்சா மட்டும் போதாது அதை மக்கள் மனசுலையும் பதிய வைக்கணுங்கிறதுதான் என்னுடைய ஆசை அதனால தப்பு பண்றது யாரா இருந்தாலும் அதுக்கு நாம துணையா இருக்கவும் கூடாது தண்டிக்காம விடவும் கூடாது பெருமை <laughs> <laughs> Oh, <laughs> my 
உக்காருங்க உக்காருங்க இந்த பத்திரிகைக்காரங்களை உள்ள விடாத அரசியல்வாதிகளோடு பதவி போன அப்புறம் கூட பத்து பேர் கூட இல்லைன்னா பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் பாருங்க அதே போலதான் நானும் தொழிலை விட்ட பிறகு கூட இந்த தொழிலெல்லாம் கூட வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்டர் சிவகுருவும் உனக்கு பெரிய தொல்லை தான் இல்லையா தர்மா எந்த சிவகுரு சார் நேத்து உங்க கூட போன்ல பேசினத அதுக்குள்ள மறந்துட்டியா அடட அந்த ஆள சொல்றீங்களா அந்த ஆள் நிஜமாவே தொல்லைதான் சார் சாதாரண கான்ஸ்டபிளா இருந்தான் தெரிஞ்சவங்க கைய கால புடிச்சு இன்ஸ்பெக்டர் ஆகி விட்டேன் இதுக்கு மேல ப்ரொமோஷன் பண்ண உயிர் எடுக்கிறான் அப்போ உங்க ரெண்டு பேருக்கும் உயிரை எடுக்கிறதுல தான் தொடரா சார் அவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் தானே வந்திருக்கீங்க எதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வரல எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் வந்திருக்கேன் எங்கிட்ட உண்மையை சொல்லல அரஸ்ட் பண்ணுவீங்க நீங்க திரும்ப டூட்டியை ஜான் பண்றப்ப தெரியும் உங்களால எனக்கு தொல்லை வரும் சார் என்ன மாதிரி திருந்தி வாழ ஆட்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கறதுனாலதான் நாட்டுல அருமை திருந்த மாட்டான் ஒண்ணு சொல்லவா தப்பு பண்றவங்க அதிகமாகிறது காரணமே உங்க டிபார்ட்மெண்ட் தான் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா பேசுற நிஜமாவே நான் புத்திசாலி தான் நீங்க அரசு பண்ணுவீங்கன்னு தெரிஞ்சுதா முன்ஜாமின பின் பாக்கெட்ல வச்சிருக்கேன் அவசரப்பட்டுட்டியே முன் பாக்கெட்லயே வச்சுக்க இப்ப நான் உன் அரசு பண்ண வரல சீக்கிரமே அரசு பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு போக வந்தேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் என்ன மரியாதை எல்லாம் பலமா இருக்கு நீங்க கொடுத்த ஐடியா ஆமா தர்மா எங்க வெளியே போயிருக்காரு இவன் கொஞ்சம் புதுசு சார் அதான் இப்படி குழப்பறான் எப்ப வருவாரு வந்துருவார் சார் நான் வெயிட் பண்றேன் சார் உங்களை ஆனஸ்ட் ராஜ் தேடிட்டு வந்திருக்காரு எதுக்கு அந்த ஆள் சும்மா வந்துகிட்டு இருக்கான் அந்த ஆளை பார்த்த ஏடா குடம்பா தான் பண்ணிடுவேன் வாயங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லுப்போ சரி சார் இரியா அவர் வெளியே போயிருக்காரு ராத்திரிக்கு தான் வருவாருன்னு சொல்லு சொல்லிடுறேன் சார் ஜாக்கிரத சார் அவர் ராத்திரி தான் வருவார் சார் என்னையா இப்ப தெரியாதுன்னு சொன்ன மறந்துட்டு சார் அப்படியா ரொம்ப நல்லா இருக்க இதெல்லாம் பர்மா தேக்க ஆமா சார் ஒரிஜினல் பர்மா தேக்கு என்ன 
என்னப்பா யாருமே புழங்குறது இல்லையா இல்லைங்க தர்மா வந்தா நான் வந்துட்டு போனதா சொல்லு சரிங்க சார் டனே கமா
சார் மொத்தம் எத்தனை பேரை கொலை செஞ்சிருக்காங்க இன்னும் வேலை முடியல தொடர்ந்து இழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க முடிஞ்சதுக்கு பின்னாலதான் எத்தனை பேர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்கன்னு உறுதியா சொல்ல முடியும் நடந்து <laughs> அதே மாதிரி இந்த கேஸ் ஆயிடுமா சார் நடந்து போன தப்புகளுக்கு எங்க டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் ஏன் சார் குறை சொல்றீங்க நீங்க மட்டும் என்னவா உங்களுக்கு வேண்டாத கட்சிக்காரங்க சம்பந்தப்பட்டிருந்தா கிளி கிளின்னு கிழிச்சு பெருசாக்கிருவீங்க வேண்டிய கட்சிக்காரங்க அந்த விவரங்களை சரியா எழுதாமலே அமைக்கிருவீங்க சொந்த விருப்பு விருப்பெல்லாம் இதுல காட்டக்கூடாது சார் ஒரு பொண்ணு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணா சார் நீங்க இல்லைன்னு சொல்றது கட் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது தடவை ஃபோன் பண்ணா ஆனா எங்க இருந்து பேசுறேன்னு சொல்ல சார் அப்படியா நான் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்தாங்க அட்ரஸ் ஒரு லேடிஸ் ஹாஸ்டல்ல இருந்து பேசிருக்கா சீக்கிரம் வா நீ சொன்ன எவ்வளவு நேரம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கானே தெரியல டேய் கலந்து வர வேண்டாம் இல்ல இப்ப போன தடவை டிக்கெட் வரணும் சரி நாலு நிமிஷம் கொடுங்க நீங்க சாப்பிடுங்க காசு கொடுத்து போறேன் ஹாய் ஹாய் இப்ப போ வந்தீங்க இங்க தான் வா என்னது <laughs> அதுவும் ஃபெயிலியர் ஆகி ஃபங்க்ஷன் பண்ணாம போயிடுச்சு இன்னொரு கிட்னி இல்லாததால கஸ்தூரிக்கு சந்தேகம் ஆயிடுச்சு அவளோட புருஷனை கூப்பிட்டு விசாரிச்சா ஏன் சார் இவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னால ஏதாவது ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையே நல்லா ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க சார் ஆமா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால தல பிரசவம் ஆனதுல சிக்கல் ஆயிடுச்சு ஆபரேஷன் பண்ணி தான் குழந்தை எடுத்தாங்க எந்த ஹாஸ்பிடல்ல பாம்பேல ஒரு பிரைவேட் ஹாஸ்பிடல்ல பாம்பேலியா ஆமா பாம்பேல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி கொஞ்ச நாள் தான் ஆச்சு ஆமா டாக்டர் ஏன் இதெல்லாம் கேக்குறீங்க ஒண்ணும் இல்ல உங்க வைஃப் ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க அதனால தான் கேட்டேன் அந்த பேஷண்ட்க்கு கிட்னி இல்லாத விஷயத்தை கஸ்தூரி டாக்டர் கிட்ட சொன்னா டாக்டர் பிரசவங்கற பேர்ல பெரிய கொடுமை நடந்துருக்கு டாக்டர் என்ன சொல்றீங்க பாம்பேல உள்ள ஒரு ஹாஸ்பிடல்ல பிரசவத்துக்காக एडमिट ஆன ஒரு பொண்ணு ஆபரேஷன் வரைக்கும் இழுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஆபரேஷன்ங்கற பேர்ல ரெண்டு கிட்னில ஒரு கிட்னியை அவங்களுக்கு தெரியாம எடுத்துட்டாங்க நினைக்கவே ரொம்ப கொடூரமா இருக்கு டாக்டர் அது உங்க யோகமா யோகா இல்ல டாக்டர் இது நெஜ அவங்களோட அப்பாவி புருஷன் விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்களே அப்பாவிங்கிறீங்க அப்புறம் அவன் சொல்றதை என் பெருசா எடுத்துட்டு வளர வந்துட்டீங்க மனுஷன் வளருவான் ஆனா மிஷின் வளராது அந்த பேஷண்ட நான் ஸ்கேனிங் பண்ணி பார்த்தப்ப அவங்களுக்கு ஒரு கிட்னி இல்ல இருக்கிற ஒரு கிட்னியோ ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அந்த பேஷண்டோட நிலைமை ரொம்ப சீரியஸா இருக்கு டாக்டர் நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு மேட்டர்ல தலையிட்டு அவங்க குடும்பத்தையும் குழப்பறீங்க என்னையும் குழப்பறீங்க லீவ் தி மேட்டர் லுக் கஸ்தூரி ஆபரேஷன் நடந்த இடம் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு இடம் அது மட்டும் இல்ல அது நம்ம ஸ்டேட் கூட இல்ல வேற ஒரு ஸ்டேட் யூ نو வேற ஸ்டேட்டா அது உணர்ச்சிவசப்படாம நான் சொல்றதை கேளுங்க நான் சீஃப்ங்கற முறையில ஆர்டர் பண்ணல அனுபவசங்க முறையில அட்வைஸ் பண்றேன் போய் ஆக வேண்டியத பாருங்க கோ அந்த பேஷண்ட்க்கு ஆபரேஷன் நடந்துச்சு ஆனா அவளை எங்களால காப்பாத்த முடியல பேஷண்ட் இறந்ததும் கஸ்தூரியோட கோவம் டாக்டர் மேல திரும்பிடுச்சு நான் எவ்வளவோ சமாதானப்படுத்தினேன் அவளோட ஆத்திரம் அடங்கல ஏண்டி உனக்கு இந்த வேண்டாத வேலை எதிரி வேண்டாத வேலை மனிதாபிமான உள்ளவங்க தான் இந்த தொழிலுக்கு வரணும் அப்படி இல்லாதவங்க பெருசாவ கசாப்பு கடை வச்சு பழகலாம் சொல்றேன் இது உனக்கு வேண்டாத வேலை சிந்து 
அந்த டாக்டர் மாதிரி நீ இத அலட்சியமா நினைக்காத இத சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்ல தான் போறேன் இவ்வளவு துணிச்சல் இருக்கற நீ பேசாம அரசியல் வேலையா இருக்கலாம் இந்த சம்பவம் ஏதோ ரவுடி பசங்க செஞ்ச வேலைன்னு நாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு பேசாம இருந்துட்டோம் இது நடந்த நாலு நாள் கழிச்சு கஸ்தூரி காணாம போயிட்டா அவ அண்ணனும் காணாம போயிட்டார் இவங்க காணாம போனதுக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நடந்த சம்பவம் கூட ஒரு காரணமா இருக்கலாம் இத சொல்றதுக்கு தான் நான் போன் பண்ண ஆனா எதுக்கு வம்புன்னு பயத்துல பேசாம இருந்துட்டேன் அந்த டாக்டர் பேர் என்ன அவர் எங்க இருக்காருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார் நான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸ்டாஃப் நர்ஸ் ட்ரெய்னிங் பண்ணதே கொஞ்ச நாள் தான் அங்க நூத்து கணக்கான டாக்டர்ஸ் வர்க் பண்றாங்க அதுல யார் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது சார் நேர்ல பார்த்தா அந்த டாக்டர் அடையாளம் காட்ட முடியுமா முடியும் சார் ஒரு டாக்டர் தப்பு பண்ணியிருப்பாருங்கிறதுக்காக எல்லா டாக்டர்களையும் நிக்க வச்சு குற்றவாளிகள் மாதிரி விசாரிக்கிறது அவங்களை அவமானப்படுத்துறது மாத்திரமல்ல சட்ட விரோதமும் கூட ஏமா உங்களை கடத்திட்டு போய் ட்ரை பண்ணாங்களே அவங்கள பார்த்தா உன்னால அடையாளம் காட்ட முடியுமா ஒருத்தனை மட்டும் நல்ல நினைவு இருக்கு சார் அவன் பல்லு நகமோ இன்னும் என் கண்ணிலேயே இருக்கு அப்போ நாளைக்கு நீ அவன அடையாளம் காட்ட மாட்டேன் சார் ஏமா சார் நான் அவன அடையாளம் காண்பிச்சா என் ஃப்ரெண்ட் கஸ்தூரிக்கு ஏற்பட்ட அதே நிலைமை தான் எனக்கும் ஏற்படும் அண்ணன் குடும்பம்னு பாதுகாப்பா இருந்த அவளுக்கே இந்த நிலைமைனா எங்கயோ குடும்பத்தை விட்டுட்டு லேடிஸ் ஹாஸ்டல்ல தனியா இருக்கிற என் நிலைமைய யோசிச்சு பாருங்க நாளைக்கு அடையாளம் காட்ட தான் போறீங்க அடிப்பீங்க <laughs> எழுதி வாங்கிக்குவீங்க அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்க நீங்க நேர்மையா நடந்துக்கிறதுக்கு இது ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது இல்லையா எண்பத்தி அஞ்சு அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்க அடிச்சு வாங்கினா ஆண்டவன் கூட எழுதி கொடுப்பாயா நான் தான் இந்த கொலையை பண்ணேன்னு இந்த பாரிய உங்க டிபார்ட்மெண்ட்லயே ஒரு டிஎஸ்பி கிட்ட இல்ல ஒரு எஸ்பி கிட்ட இவ்வளவு ஏன் ஒரு ஐஜி கிட்ட எழுதி வாங்கிட்டா அவங்க தான் இந்த கொலையை பண்ணாங்கன்னு அரெஸ்ட் பண்ணுவேன் அவங்கள எழுதி கொடுத்தவன் அடிதாங்காம தான் எழுதி கொடுத்தேன்னு கோர்ட்ல ஏறி சொன்னா முடிஞ்சது தெரியுமல உங்காத யாருகிட்ட சட்டத்தை பத்தி பேசுற அட வாங்க ஐஜி சார் உங்க டெபியூட்டி கமிஷனருக்கு சட்டத்தை பத்தி சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மிஸ்டர் ராணஸ்ராஜ் வாட் ஆபன் சார் 
நேத்து பீச்சில் டெட் பாடி கிடந்தது அந்த கொலகாரம் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் குற்றவாளி அரஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா தாராளமா அரஸ்ட் பண்ணுங்க அந்த கொலகாரம் மந்திரியா இருந்தா அனஸ்ராஜ் எஸ் சார் அந்த கொலகாரம் இவரு தான் எவிடன்ஸ் மிருகத்தனமாக <laughs> அவனை நிர்வாணமாக்கி அநாகரிகமா நடத்திருக்கீங்க மனித உரிமை கழகம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அவன் பல பெண்களோட செய்ய நடத்தவன் தங்கமா இருந்தா தாலியை கூட விடமாட்டான் அவனை பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பொது இடங்கள்ல பெண்கள் பயம் இல்லாம நடமாட முடியுது அவன் எவ்வளவு பெரிய குற்றவாளியா இருந்தாலும் சரி அவனை பிடிக்கிறதா உங்க டூட்டி சார் ஒரு வீட்டை காப்பாத்துறதுக்காக ஒருத்தனை பலியிடலாம் ஒரு ஊரை காப்பாத்துறதுக்காக ஒரு குடும்பத்தை பலியிடலாம் ஒரு நாட்டை காப்பாத்துறதுக்காக ஒரு ஊரையே பலியிடலாம்னு கீதையில சொல்லியிருக்கு நீங்க கீதையை கத்துக் கொடுக்க வந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா இல்ல தட்டப்படி நடக்க வேண்டிய போலீஸ் ஆபீசர் அப்படித்தான் நீங்க நடந்திருக்கணும் சரி சார் கலவரத்தை தடுக்கிறதுக்காக கண்ணீர் புகை வீசி இருக்கும் வன்முறையை ஒடுக்கிறதுக்காக எத்தனையோ ஒரு துப்பாக்கி சூடு நடத்திருக்கும் அதுல வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அப்பாவி ஜனங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க குண்டடிப்பட்டு செத்திருக்காங்க நம்ம நாட்டில் இது எத்தனையோ தடவை நடந்திருக்கு சட்டம் ஒழுங்க காப்பாத்தினதுக்காக அந்த போலீஸ் அதிகாரிக்கு பரிசு கொடுத்து பாராட்டியிருக்காங்களே தவிர அவங்களை சீட்டை கழிச்சு வீட்டு கிடப்பல அதிகாரிகளைக்கு <laughs> அரசியல்வாதிங்க <laughs> 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 நடந்துச்சு <laughs> கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஜாதி கலவரங்களை தூண்டி விட்டவங்களை அடக்கி சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டினவர் மிஸ்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நெருப்புன்னு சொல்லலாம் நேர்மைக்கு மறுபெயர்னு சொல்லலாம் இல்ல முடிக்க முடியாத கேச முடிக்கிறவரு சொல்லலாம் இப்படித்தான் ஒரு தடவை ஒரு கொலவரி பிடிச்ச தீவிரவாதி ஆஸ்பத்திரியில் நுழைஞ்சு அதை ஆக்கிரமிச்சிட்டப்போ போலீஸே தகைச்சு நின்னாங்க அந்த கொலையாளியை 
சொலபமா அளக்கனவர் தான் இந்த ஆனஸ்ட் ராஜ் அத நீங்க கூட பேப்பர்ல பாத்துருப்பீங்க முடிவு அதாவது என்னுடைய முடிவு நேர்மை இருக்கு ஆனா நேர்மையா நடக்க முடியலையா சார் எதிர்ப்பையும் மீறி நேர்மையா நடக்கணும் அவன் தான் உண்மையான போலீஸ்காரன் சிலரை போல சம்பளத்துக்காக காக்கி சட்டை போட்டிருந்தா நான் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டேன் இது லட்சியத்துக்காக போட்ட காக்கி சட்டை திறமையா நடந்துகிட்டதால சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க நேர்மையா நடந்துகிட்டதால நான் பாதிக்கப்பட்டேன் அதுக்காக நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் எந்த நடவடிக்கையுமே எடுக்கலையே ஏன் சார் சார் ஒரு ஃபேக்டரியில் ஒரு தொழிலாளிய நியாயத்துக்கு புறம்பா சஸ்பெண்ட் பண்ணா அவனுக்காக ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகள் ஊர்வலம் போறாங்க உண்ணாவிரதம் இருக்காங்க ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்க ஒரு மாணவன் பாதிக்கப்பட்டா அவனுக்காக ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் நீதி கேட்டு போராட்டம் நடத்துறாங்க ஒரு தொழிலாளிக்கு உள்ள உணர்ச்சி ஒரு மாணவனுக்கு உள்ள உணர்ச்சி ஏன் சார் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இல்ல லாக்கப்ப உடைச்சு கைதியை வெளியே கொண்டு போன எம்எல்ஏ இன்ஸ்பெக்டர் நாயன்னு கேட்ட எம்பி இவங்க தப்ப தட்டி கேட்டதுக்காக நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்த ஆளையை அடிச்சு கொலை செஞ்சு அரசியல் வாதிங்க இவங்களையெல்லாம் நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதா சார் நாமளும் உப்பு போட்டுதானே சோறு சாப்பிடுறோம் நீங்க கேட்கறது நியாயமான கேள்வி தான் நம்ம சட்டம் அப்படி இருக்கு சட்டங்கிறது ஒரு கழுத முன்னாடி போனா கடிக்கும் பின்னாடி போனா உரைக்கும் அதோட சேர்ந்து அனுசரிச்சு போனாதான் நாம தப்பிக்க முடியும் நாம தப்பிக்கணுங்கிறதுக்காக மக்கள் கிட்ட கெட்ட பேர் வாங்க சொல்றீங்களா நம்மால மக்கள் கிட்ட நல்ல பேர் வாங்க முடியாது அரசியல்வாதிங்க மாமியார் மாதிரி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மருமக மாதிரி 
பொதுமக்கள்ங்கிற புருஷன் கிட்ட நல்ல பேர் எடுக்கிறதுக்கு மாமியாருங்க எப்பவுமே இடைஞ்சலா தான் சார் இருப்பாங்க பட் வீடு நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக மருமக தனக்கு வர்ற கஷ்டங்களை எல்லாம் தாங்கிக்கிற மாதிரி நாடு நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நமக்கு வர்ற கஷ்டங்களை எல்லாம் நாம தாங்கிக்க கூடாதா மிஸ்டர் ராஜ் சார் எஸ் ராஜ் உங்களை மாதிரி ஆடுங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வெறுத்துட்டா போலீஸுங்கிற வார்த்தைக்கே அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் பிளீஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க ஜாயின் பண்றேன் பட் ஒரு கண்டிஷன் இந்த கேஸ்ல எனக்கு முழு உரிமை இருக்கணும் எந்த நிர்பந்தம் இருக்க கூடாது எந்த தலையீடு இருக்க கூடாது ஓகே மிஸ்டர் ராஜ் அம்மா நான் நல்லா கார் போட்டு கட்டிக்கிட்டேன் எனக்கு கார் வாங்கி தரியாமா அப்பா வரட்டும்பா வாங்கி தர சொல்றேன் நீங்க யாரு உங்களுக்கு என்ன வேணும் போலீஸ் போலீஸா லஞ்சம் கொடுத்தா தான் வழிவிடுவீங்களா சார் இந்த வயசுல என்ன பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்க சார் வீட்ல யாருமா இருக்க உங்களுக்கு யார் வேணும் அம்மா வேணும் எங்க அம்மாவா எங்க அப்பாவோட அம்மாவா உங்க அப்பாவோட அம்மா தேவை இல்ல உங்க அம்மா தான் வேணும் கொஞ்சம் இருங்க கூட்டிட்டு வர சார் பையன் என்ன விட புதுசாலி இருக்கா சார் யோ நீ அங்க போய் இல்லையா அவன் அமைக்கிறவங்கள அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐடியா கூட மாட்டீங்க அம்மா உன்ன பார்க்க யாரோ வந்திருக்காங்க என்ன உங்களுக்கு முன்னாலே உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல உங்க கிட்ட சொன்னா மட்டும் பெரிய சார் என்ன சாதிச்சிட போறீங்க சார் டைல் செஞ்சு நீங்க போய்டுங்க அவ காகி செட காரங்கன்னு சொன்னாலே பெருப்படைஞ்சிரா தப்பு தப்பா பேச ஆரம்பிச்சிரா அம்மா போலீஸ் காரங்க எல்லாரும் தப்பானவங்க இல்ல நீங்க நினைக்கிறதா ரொம்ப தப்பு நல்லா உங்களுக்கு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது தப்பான உங்களுக்கு காகி சட்டையும் நல்லா உங்களுக்கு வெள்ளை சட்டையுமா கொடுத்துட்டாங்க உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க ரொம்ப உணர்ச்சி வச்சு போறீங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க நீங்க கேக்குற கேள்விக்கு என்னால பதில் சொல்ல முடியாது நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல மறுக்கறதே சட்டப்படி குற்றம் என்ன சார் பண்ணுவீங்க அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்களா பண்ணுங்க சார் உங்க சட்டத்துக்கு கேள்வி கேட்க தான் தெரியும் எங்கள மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது இத பாருங்க சார் முடிவா சொல்றேன் நான் போலீஸ நம்பல கடவுள தான் நம்புறேன் என் கணவரை மீட்டு குடுக்குற சக்தி கடவுளுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு தயவு செஞ்சு என் மகனை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க அவ பேசுறதுக்காக உங்ககிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அம்மா அவங்க ஆத்திரப்படுறதுல தப்பு இல்லை அவங்க இழந்து தவிக்கிறது கடையில் வைக்கிற பொருளே இல்லை கடவுள் கொடுத்த வாழ்க்கைய வரமா சிவகுருக்காரு <laughs> என்ன பார்த்த உடனே போதையெல்லாம் இறங்கிருக்குமே பாத்ரூம்ல யார் இருக்கா யாரு இல்ல சார் யார் 
இந்த புடவையில நீங்க கட்டிக்கிறதுக்கா சார் அது இது வந்து உங்க ஒய்ஃப் உள்ள இருக்காங்களா இல்ல சார் விபச்சாரத்தை தடுக்க வேண்டிய இன்ஸ்பெக்டர் விபச்சாரம் பண்றீங்க பரவால இத விட பெரிய தப்பெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க இது ரொம்ப சாதாரணம் மறந்துட்டீங்களா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால தங்கச்சிய காணம்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாரு ஒருத்தர் நீங்க எந்த ஆக்ஷன் எடுக்காம அவர் அழைய விட்டீங்க ஒரு நாள் ஸ்டேஷனுக்கு வந்த அவரு திரும்பி வீட்டுக்கே போகல ஆனா அவர் எங்க போயிருப்பாரு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா மிஸ்டர் சிவகுரு சார் எனக்கு தெரியாது சார் சத்தியமா எனக்கு தெரியாது சார் அவர் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாரு போனாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனாருன்னு எனக்கு தெரியாது சார் இப்ப மதுமயக்கத்தில் இருக்கீங்க நான் ஈவினிங் வரேன் அப்ப தெளிவா சொல்லுங்க ஹலோ ஆ நான் சிவகுரு தான் பேசுறேன் சார் அந்த ஆனஸ்டாஜன் தேடி வந்துட்டான் புருஷன் <laughs> 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 சொல்லியா தர்மாதான் 